ska ni få med på ett lite annorlunda avsnitt. Vi ska nämligen inte hem till någon utan den här personen är på besök i Stockholm. Hon bor annars i Norge. Hon är en riktig beautyprofil som jag har följt så länge. Alltså jag har alltid undrat hur hon får till så sinnessjuk glow. Och idag så kanske vi får de här svaren. Så häng med upp nu så går vi upp till Emily Tommeberg. Bor hon? Ja, det här är en dröm för mig. Ni förstår inte. Starstruck. Hej! Oj, vad hey. mysigt att få komma hem till dig. Ja, jag har hjälpt mig inte. Så roligt. <laughs> Välkomna in. Du, alltså jag är ju så pepp på att få vara här. Alltså du, jag har berättat dig att du är verkligen min drömgäst. Nej, oh, gud. <laughs> Och du är också så efterfrågad. Det är så sykt hyggelig att høre. Ja. ja. Jeg elsker i badrumskapet, altså det er så gøy. Åh, oh, det er så roligt at ja. du gjør det. Altså, for du er, jeg vet ikke hvor lenge jeg har fulgt dig på Instagram. Så når du började følge mig på Instagram, da var jeg så, oh my god. Nei. Hun har börjat følge mig på Instagram. Ja. Du har virkelig vært en sånn girl crush, du vet, når man har någon som er så her. Hun er så snygg og så jævla duktig. Nei, gud, så hyggelig. Mm. Flau. Och att du pratar norska, det är också så gulligt. Jag, jag tycker ändå jag fattar, men ja. <laughs> innan vi kom hit så, när vi skrev något sms, så ja. var både Elin och jag så här, Va? Nej, vad betyder det här ordet? <laughs> fick ändå jag Google Translate. Ja. Oh, ja. Ja. Och att vi fick haffa dig nu när du var på besök här. Ja, det är så gøy. Mm. Endelig. Så mysigt. Alltså. <gasps> alltså jag är ju så pepp alltså, på att gå in i badrummet och bara få se alla dina produkter. Men jag tänker bara, hur hamnade du i beauty och hur hamnade du här? <laughs> Här i Stockholm idag. Här i Stockholm. Ja, alltså det har ju varit en lång resa mm. för dig. Ehm, um, jag började att blogga när jag studerade informatik mm. som är liksom något helt annat. Mm. Mm-hmm. Vad är det? På engelsk blir det computer science. Aha. Så, Oj, något helt annat. Ja, nog programmering och alltid likt liksom tekniska ting, men mm. Jag har inte varit i programmeringsvärlden. Så det var supervanskligt. Och så jobbade jag um, på Bajmalene Birga mm. vid sidan. Mm. Och så började de att lägga en blogg till butiken. Mm. Och så var det lite sån gøy och alltid att liksom skönhets intresse. Och så startade jag en blogg. Och det började liksom vara lite sån försiktig. För som du ser, är privata med. Mm. Alltså det var lite rart att vara en influencer som jag också känner att jag är ganska genierad. Ja. Alltså ja, lite sån det var 12 år sedan. Ah. Ja. Så det är ändå länge sedan som du började då med blogg? Ja. Men började du då med blogg för dem eller var det din egen? Eh, bägge delar. Ja. Så först eh, blogg för dig och så en egen blogg. Och det var sån, jag la ut ting utan att det turde och delade på Facebook en gång. Mm. Alltså ja, det var lite sån flau och lite sån, jag höll det lite för mig själv. Ja. Och sen när jag var färdig med studierna så blev jag kontaktad av eh, Kostym. Mm-hmm. För det har Kostym Sverige och sånt. Ja, den, men det, nej vi har inte det tror jag. Men jag brukar alltid köpa den. Ja, för det har Kostym i det är Danmark, Danmark och, och, och Norge. Eller? Ja, i Norge. Mm. Eh, skulle de ha en sån uh, beauty-sida online så det låter på mig att lyssna mm. blogga för dig där. Så då gjorde det och då fick jag ett agentur så då började jag tjäna lite pengar. Men det har gått liksom så försiktigt. Det har inte kommit nog över natten. Det gick väldigt sakta i starten. Och så kom ju Instagram så följde mm. och blev mer aktiv där. Men jag tror det var väl runt när det kom eh, reels på Instagram mm. att det verkligen började växa. Det är ju så optimalt för beauty. Ja. Så jag visste liksom när jag studerade informatik så var det liksom jag tror jag drev hela tiden och så på andra studier som var lite mer kreativa. Alltså min mamma är konstnär. Mm. Så under uppväxten har jag alltid varit sån Nej, jag ska göra något något ordentligt. Jag ska bli läge eller advokat mm. eller eh, sjuksköterska, alltså något som är ett liksom stabilt yrke. Mm. Men jag märkte att när jag studerade informatik så var det liksom, åh, jag lust att göra något annat. Så det blev ja. liksom bloggen en liksom ja, kunna få utlopp för det och ta bilder som jag likte, skriva om könet och mm. ja. ja. men som sagt, jag hittade ju också dig när det blev reels på Instagram. Det var ju ja. då jag hittade dig för att du gjorde massa smink tutorials. I Sverige är det ju ändå många som vet vem du är och det kanske är tack vare Kaja Absolut. som ja, som du jobbar med. Bianca. Ja men precis ja. att man har sett dig mycket i Sverige på grund av det. Jag visste ju väldigt gott kan Bianca va. Eh, och så nämnde hon mig på en annan Youtube video med en norsk youtuber. Mm. Och då blev det liksom här. <laughs> och då tror jag fick 
ganska många svenska följare och så sent om lite sån Kaja produkter var lite i starten av Kaja då. Mm. Jag har så bynt att jobba med Kaja i alltså för ett år sedan. Ja, är det så kort tid? Ja, alltså jag syns det är otroligt hyggligt att på något ha svenska följare. Jag känner också att i Sverige så är liksom detta med bloggare och influencer lite större. Mm, det är ju ett större land självklart så mm. det är ju fler folk men ja det är en liksom en helt annan grej mm. här. Ja. Men har du alltid kunnat bara jobba som influencer eller när du gick ut liksom skol? Ja. Ja, eh, jag flyttade hem till mamma för jag bodde i Oslo och så skulle jag eh, till och slut med min dåvarande sambo. Mm. Så det var lite sån okej, okay, flyttade lite hem till mamma för att finna mig ett nytt sted men det hade liksom ingen typ fasta stora utgifter mm. så då kunde jag liksom starta med att bara tjäna väldigt lite mm. och göra det fulltid. Det har alltid varit lite mer pengar in för beauty mm. än det varit liksom något annat mm. in för influencervärlden. Ja. Så ja, det gick akkurat i starten och så hade på något mm. ja. Och när träffade du din nuvarande sambo? Det är nio år sedan. Mm. Ja. <laughs> och ni bor i ett hus tillsammans. Ja, ja. vi bor och, i Bergen. Mm. Ja. Mm. Och ni har en katt. En katt. Ja, ja. Katja. så mysig. Heter hon Katja? Ja. Katten Katja. Katten Katja. Mm. Ja. Så gulligt. Hon är ju så fin. Ja, hon är så alltså, hon så klär ju in i, alltså, hon är ju också lite hårig. Så. Väldigt. Ja, mm. men klär ju in i hela ditt beige, <laughs> fina. Har du så beige hemma också? Um, nej, det har jag inte. Nej. Och det det också... känns inte som att du skulle komma någon så crazy color. Ingen crazy color, men mm. kanske det är lite mörkare. Men nu flyttade jag hem till min sambo, så mm. han bodde ju i ett hus när jag träffade han. Oh, så det var okay, så det var hans grej. Det var hans grej. Har du börjat eh. byta ut? <laughs> Sakta, men ja. säkert lite. Men det följer också lite på att jag har inte lust att komma in och överköra. Och så är det lite sån, jag är intresserad i intervjuer, men kanske inte så mycket. Hur långt är det från Bergen till Oslo? Om du kör här så tar det 80 timmar. Ja, så det är ju långt. Ja, men det är för det är över fjäll, det är liksom ja. inte några bra bergar mm. och sånt. Men att fly tar 45 minuter. Mm. För jag tänker typ som, om man, ja, men som vi som bor i Stockholm, mm. att här är det väldigt lätt att jobba ja, men då som influencer till exempel. För att mm. mycket grejer är här och många man liksom jobbar med här. Men för dig, det kan ju inte vara jättemånga som bor i Bergen. Influensabasen är ju helt mm. klart i, I Oslo. Oslo och mm. hela eh, liksom industrin, alltså PR-byråer och allt sånt. Event, allt sker i Oslo. Mm. Men när jag studerade så studerade jag ju i Oslo. Så jag bodde syv år i Oslo för att flytta tillbaka till Bergen då för Just det. nio år sedan. Ja. Ja. Men du gillar att bo så lite mer privat och för, för dig själv? Ja, mm. i starten var det lite uvant. Eh, för jag uppvuxte liksom mitt i centrum. Men när jag träff min käraste som bodde liksom, vi bor ute på en ö mm. utanför bergen. <laughs> Sjukt, ni verkligen, är du en naturperson? Både ja och nej. Mm. Alltså när man tänker på norrman så tänker man ju kanske att man är väl liksom ut på tur. tur. Är ut på tur. <laughs> Alltid varit väldigt glad i naturen och dyr och men kanske inte den typiska norska ut på tur. Nej. nej. <laughs> men du har ju även skrivit en bok. Ja. Mm. Som heter Glöd. Mm. Glow. Kan man översätta det till glow? Är det så? Ja. 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 Och det har du ju. Jo, tack. <laughs> alltså, jag stod här ute och var så... Det är ju, vem man än träffar så är de ju så... Hon ser, hon ser inte ut så i verkligheten. Va? Jag bara, jo, det gör hon. Och det gör mig ännu mer irriterad. Är för som prestationsångst? Nej, du, ser det ju. <laughs> du har ju det. Det finns ingen prestation i det. Du bara har ju det. Men vad har du nu framöver? Har du något roligt som du ska göra? Eller något företag du ska jobba med? Eller... Har du något du kan liksom berätta? Um, när ska du göra egna produkter? När ska ja. jag kunna köpa ditt glow? Det kommer kanske nog här. Är det så? Men det är länge till. Det är ah. väldigt, ja, men, Allt mm. jag vill är att du kommer med någon sån produkt. Ja, men det, är, det är min största del. Ja. Men alltså jag tänker att vi ska påbörja, för jag är så spänd på alla dina produkter. Ja. Så jag tänker att vi ska gå in i badrum. Ja. Jag tänker att vi börjar så i dusch. Var du använder oftast, alltså ditt hår är ju helt otroligt också. Och det är Tack. ditt riktiga hår, eller hur? Ja. Ja, inga externtjänster. Jag har goda hår, Gena. <laughs> det, det växer. Alltså så jag blir alltså ledsen när jag, så, när jag träffade dig innan när jag var så. Det måste vara något hack du har, för jag blir så ledsen om det bara är så. Nej, jag, alltså det, jag bara ser ut så här. Och då blir jag så ledsen. Nej, men det, det växer på hela kroppen. Ja, ja Så det ja, är precis. ju lite sån det är, lampen. Då. Det är nackdelen. Mm. 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 Vi måste prata mer om dina fransar och bryn sen. För ja. det är ju liksom 50 procent av alla frågor. Men okej, okay, i duschen. Yes. Nu. No. Jag är inne på den här eh, ja. Genesis 
Så Genesis. Och då ska vi se, är det här då serien som är för lite håravfallsaktigt? Mm. Visst är det det? Mm. Mm. Alltså man mister ju alltid liksom lite extra hår på ja. slutet av sommaren. Ja. Men i år så bara kände jag att jag så mycket. Mm. Alltså det var så mycket hår i duschen mm. och när jag börstade håret. Och det är sånn, selv om jag har väldigt mycket hår och jag har aldrig varit rädd för att tappa hår. Nej, men jag kände lite sån oj shit, vad sker? Och du bara nej. Ja. ja. Och så jobbar jag med Karlstad sen. Mm. Um, och så var det lite sån okej, okay, um, ska vi köra på att jag liksom tester ut den linjen onkel liksom. Mm. Så den, nu har jag gjort det i två månader. Mm. Och jag syns det funkar. Alltså jag mistar fortsatt lite hår, men det är ju vanligt också när man inte duschar varje dag ja, liksom, ja. så mistar man lite. Ja. Men jag syns absolut att det fungerat och ja, hur ofta tvättar du ut? Off, lite för ofta. Aha. Ja, um... Jag tänkte att du kan gå och mäcka. Nej, nej, nej. Håret mm. blir så fort tvätt. Va? Ja. Mm-hmm. Så um, hvis jag ska liksom ta bilder, alltså jag älskar en ny dusch Ja, du gör det. Ja, det är det bästa det är så fräscht. Ja. Och det föll så volumöst och liksom ja, annan dag blir det fort. Oh, Okej, okay, det är så ja. ofta. Mm. Mm. Det trodde jag inte. Är det hemligheten? Ska jag börja tvätta håret varannan dag nu i hopp om att få ditt hår? Okej, okay, så då kör du shampoo, kör du inpackning varje gång eller kör du det lite då och då? Jag har ofta liksom dålig tid så mm. någon gång tar jag bara inpackning. Mm. Um, och så älskar jag också den, jag kunde inte ta med mig så mycket, men jag älskar också den som är vit och gul. Ja, exakt. Ja. Den som är mer återfuktande. Ja, mm. den som är helt fantastisk. Ja. Och jag märkte att nu när det blev kallare mm. att håret blev liksom statiskt. Ja. Och det som är så vanskelig. Har du ja. tips? Nej men det är ju exakt det. Alltså alla upplever samma grej att när det blir så kallt och torrt ja. så blir det direkt att det bara följer efter en hår. Alltså det ja. blir så statiskt. Du börstar igen. Och... Ja så. Mm. Men då är det ju ofta fuktfattigt. Ja. Så att man mm. måste in med massa fukt. Men jag tycker också om att addera då typ mer olja eller du vet mm. man kanske tar något lätt vax och bara drar ner det lite lätt. Ja. För det är som att det vill följa efter en hela ja, tiden. Ja ja mm. det blir helt galet. Men tar du även i den här då? Ur ja. den serien? Den är i hårbunden, mm. eh, för det var oss i förhåll till håravfall, mm. så detta är min andra... Och det här tar man ju upp en pipett, eller hur? Ja, mm. och så, så man ska ta det i liksom hårbunden. Ja. Och det är också så att man syns ju är lite skummelt i förhåll till att man ska ha ett produkt som är living i mm. hårbunden. Man är så rädd för att det ska bli fett ja. och tungt och sånt. Mm. Det gör det inte. Nej, den här är ju väldigt lätt. Ja, och det är liksom att jag har så törr hud på hela kroppen och så glömma i liksom hårbunden. Mm. Det är en förlängelse av ja. liksom huden och allt. Ja, det är så sjukt att man inte gör ännu mer i hårbotten. Ja. Men nu känns det som att man börjar göra det. Ja. Men brukar du typ så detoxa ditt hår någonting? Alltså med lite så ja, med detox, vad säger man? Djuprengörande shampoo? Ja. Ja, vad säger man på norska? Ja. <laughs> Jag um, så ofta. Jag hade en period då jag brukte lite sån här vinegar produkt. Mm. Um, som är lite så rensande typ. Ja. Mm. Och det är så fint att få med så mycket glans ah. och liksom för att det verkligen rengör. Mm. Men så är det också bara det att passa på att eh shampoonera kanske två gånger, ja. hvis man har mycket produkt. Mm. Men också att det är det är ju det som är grejen med de här eh, Nice and Pearson mm. att man ska liksom Börsta ordentligt genom hårbunden mm. och liksom stimulera hårsäcken. Exakt. Ja. Så det... Är det här din favoritborste? Ja, mm. älskar den. Ja. Men den är ju så rengjord och fin. <laughs> Syns du det? Jag tänkte ja, jag bara... <laughs> den är ju så rengjord. Jag får gärna ett hår idag då. Men, ja. eh... men du brukar rengöra dem, alltså plocka bort och liksom tvätta dem. Ja, ja, ja. Mm. och så vasken. Det som man glömmer ju lite och så är sånt, åh. Håret ja. mitt blir fett och så är det okej okay, kanske. Jag vet. Det är jag tänkte på det här om dagen för då hade jag en borste och så drog jag igenom mitt fräscha hår. Yeah. Så bara, ah, varför, vad hände? Då yeah. hade jag ju innan haft någon sån liv in mask och dragit igenom. Oh. Så då var den ju fettig och äcklig. <laughs> ja. Så då var allt förstört. Oh, det är mm. Men du, jag tänker mer kropp också. Mm. Nu har du inte mer i allt för nu är du här på resa. Men, vad brukar du när du liksom har duschat? Mm. Använder du peeling? Vad kör du? Smörjer du in? kroppen med? Uh, ja, i duschen så har jag, um, jag älskar LA brygge på mm. svensk. Ja. Jag älskar lukten där mm. för det är sån, jag är så glad i den klassiska parfymduften på produkterna. Nej. Men när det blir liksom spa, ja, lite sån här, spa. Ja, liksom mm. pepparmynt, det är lite sån här, åh oh, det är så fräscht. Ja. ja. Men då, det är duschkräm eller? Det är liksom duschkräm eller duschsåpa. Mm. Och så brukar jag väldigt mycket brun utan sol, mm. alltså cellbrunning. Så då måste jag ofta ha liksom peeling. Så då älskar jag Skin City sin... Um, 
Shower power pee. Ja, ja. Det är en shower power pee. Ja. Mm, för den har lite syra i sig. Ja. Så då tycker du att du får bort lite gammal med och sånt. Ja. Så en gång i uken så har jag den. Mm. Så lär den liksom vara på lite. Mm. Och så brukar jag en sån skrubb. Och mm. liksom bara skrubba in. Och så har jag eh, alltid CeraVe. Jag tror ja. det är egentligen en eh, till ansiktet. Men jag brukar den till kroppen. Mm. Och ansiktet. Acylic cleanser eller att man... Precis, så man kan få bort sådana pliter och sådana grejer. Ja. Mm. Ja. Vi lägger in bild. Helt enkelt. Ja. Den, eh, den kör du också på kroppen? Den kör på kroppen. För jag hade eh, en period att jag fick katten min faktiskt. Mm. Så drev hon och liksom lekte med håret mitt. Mm. Så då drev hon och klorte mig liksom bak på ryggen. Mm. Och då fick jag en sån akneutbrud. Va? Ja. Av hennes... Jag tror det var Smutsiga. det. <laughs> ett, ja men jag tror det var att som blev triggat. Ja. Och så... Är det liksom när man har långt hår mm. och man kanske inte... Jag tänkte inte på att när du tog i balsam och skyllte det ut att det skulle bli rens i ryggen. Mm. Och det var ett land som skedde och jag har aldrig slitt med kvisar verkligen i ansiktet Nej. eller på toppen. Men, det var men då fick du på ryggen? Ja, så där blev liksom lösningen den serverklänsen. Mm. Den är ju verkligen otrolig om man har så pliter eller små fin. Helt fantastisk. Ja. Mm. Och den är ju ganska billig ja. 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 Och du kan bruka den i ansiktet och allt mm. Så då hade jag liksom ritualer hvor jeg, okay, jeg gjorde hårrutinen. Mm. Och så hade jag en sån klype, satte upp och så måste jag liksom ta den klänsaren oh. gott på ryggen för att få väck allt liksom. Ja. För det är ju det. Det ligger ju massa liksom balsam och grejer kvar på ryggen. Mm. Mm. Okej, okay, men då vill jag ju veta brunt och sol direkt. Ja. För det är ju så ivrig på. Nu tog jag inte med den till kroppen. Nej. För det var så begränsat kan jag kunde ta. Jag följde inte med Du bara mye. säger och jag lägger in en, Elin lägger in en bild. Den bara poppar upp här. Ja, men jag tog med en som ett ansikte. Mm. Mm. Du, den här har jag sett att du använder. Ja. Alltså det är där eh, du blandar den in i hudkrämen. Mm. Ta liksom någon dråpar och ta och det in i serum eller hudkräm. Jag bara ta hudkräm. Mm. Och ha det på över natten. Och den ger liksom glöd. Den är ju så mycket färg, men bara lite färg. Du känner dig lite fräsch. Och. Ja. Mm. Och jag syns att eh, drops kan vara lite vanskliga. Den mm. är helt fantastisk. Den har jag brukt i många år. Hur ofta tar du den? Um, jag tar... Och för tänkande, jag brukar eh, Santopé eh, sin mos. Mm. Expressmos. Ja. Är det den, den du använder? Ja, och den brukar jag ansikta. Expressmos. Ja. Mm. Gud, alltså, det kommer inhandlas, det har jag inte. <laughs> jag får inte lov att sova i sen brun. Men du är ju du är så brun. Ja, är det här det? Det, det är sånt på dig. Skansar du? <laughs> så, vad fint. Så det är så därligt att man kan liksom ha den på. Oh, Gud, jag ser lite så. Så är min lite orange. <laughs> ja, men jag ser ju också så blå. Alltså, oh, vad är det för blod? Åh, oh. <laughs> Du är så fräsch. Men det är liksom min sån... Beauty faux pas. Det är ju det jag har lyst att vara brun helt. Ja. Du är väl ändå duktig med SPF och så. Alltså ja. du lägger ju inte och pressar. Nej, Eller? men jag älskar att sola mig. Gör du det? Ja. Oj. Men jag tar, jag tar höj solfaktor. Men jag älskar att vara brun. Oh. Och det är ju så bra. Nej. Nej. Ska vi gå på hudvård eller? Ja. Mm. Men om jag visar dock här body lotion. Ja. Jag, och jag tror det märke har kommit till Norden eller Skandinavien. Mm. Smörjer du varje dag då för att behålla den här brunta solen? Ja, jag har så törr hud. Ja, så ja. jämnt liksom. Ja. Smörjer, liksom. Där, där. ja, det här har kommit till Sverige nu. Ja, sant? Ja. ja. Men vänta, det här är ju danskt, eller? Hä? Är det norskt? Jag köpte det i LA, för det står ju... Är det inte danskt? L- eller det är det amerikanskt? Men gud, det kanske är amerikanskt. Usikar. Har jag liksom hittat på det... saker? UK? Nej. UK då? Alltså, alltså, eller? Det måste vara UK. Är det det när det står så? London, UK. Men där står det Belgien. Made också. in USA. Jag förstår absolut <laughs> ingenting. Vart kommer du ifrån? Den här har jag hemma. Har du? Ja. Oh, den är fantastisk. Vad är det du säger? Den för är det... parfymfri också. Ja. Det är för tråkigt det, tycker eller... jag. Men... Oj, du syns det. Nej, jag gillar inte det. Mm. Jag tycker det luktar sjukhus. Men... Jag älskar några ting är parfymfri. Aha. Så den. Skin smoothing retin. Det är rätt enorm på kroppen också. Ja. Vad målet? Alltså, du är, är du 36? 35. 35. Mm. Fyller du 36 nästa, nästa år? Nästa år, ja. Men det är fortfarande sjukt. Alltså första gången jag sa det så skrek jag typ. För att jag var så, <laughs> vad menar du? Alltså jag tänkte så, under 30. Nej gud. Det är helt Men det är hyggligt. Men ja, nej. Mm. 35. Ja. Då behöver man rätt enorm på kroppen. Då tränger man rätt enorm på kroppen. Mm. Och denna, jag följer mig för så mycket hud då. Och ja. denna luktar ju, kanske den har lite parfymer. Men den är så myk och fin hud. Alltså mm. den är helt fantastisk. Och jag tror inte det är allt som ger rätt i Nej. Ja, det är liksom Men lite... när tar du den här då och när tar du den andra? Ägg i solen så är det på en måte, man ska ja. helst inte köra rätt i Precis. Ja. 
Uh, men denne etasjen over hele kroppen et tal, liksom på utsatte områder, sånn mm. armene man har lyst til, liksom. Ja. De skal være litt fresh, mm. her, oh, her. magen, mm. ja. Og så beina de får noe. De får noe <laughs> billigere krem, <laughs> ja, ja. liksom. Uh. Mm. Mister du mye? Uh, ja, ja. Mm. Oh. Älskar mist. Jag har men mister du då för den här är ju mer smink den som jag ser står. Den är smink ja. Mm. Men vad mister du med i om du bara ska fräscha på ansiktet typ? Ja, ska vi se. Den syns det liksom är väldigt fin för att sminka aldri, ska sitta. Aldrig sett. Fint. Är det där? Ja. Vad är det för något? Det är liksom en uh, face mist. Jag föll av. Ja, du måste prova den. Det är fantastiskt. Jag är fast nu liksom i mina. Ja. <laughs> så exalterad. Vad hur trycker jag bara eller? Och misten är så fin va? Oj. För det är någon som kan bli sån här du får liksom dråpa i ansiktet mm, den här alltså. Den här luktar, luktar gott. Liten Chanel. Liten Chanel. Så mm. den är väldigt fin för den är liksom liten mot mm. ögonen. Och så har du också en annan i väskan. Så luktar. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Den här biologisk recherch. Mhm. Mm Tror du som man uttalar? Ja. <laughs> Har du testat mer från det här? Jag älskar den märket. Ja, du gör ja. det. Är det inte det här märket som också kan dofta lite så märkligt? Alltså jo. lite vinäger, lite, lite äckligt. Jag får träcka ju det framför parfymen. Ja, det gör Men det. Men jag vet att väldigt många som är sån, mm. det, det luktar så jävligt. Ja, ja. Det, ja, det, Men, ja. det är nog vinäger och konstigt som är i dem. Ja. Men jag vet att de är jättebra. Ja, super. Mm. Så den är också liksom travel friendly size. Mm. Så du bara missar Så på. den har jag ofta i väskan. Mm. Och så den, Skin Suit Goals, Fight ah, Correct. Ja, den har jag aldrig heller testat. Den är väldigt god. Den mm. är väldigt bra mot rödhet och mm. liksom, ja. Just det ser den ut. Ja. Mm. Just det jag har då. Ja. ja, men det är helt fantastisk. Och det har också en maska som är också mm. Fight Correct. Den är också helt fantastisk att ha med på reise. Mm. Visst det har varit ute i solen och det har blivit lite solbränt och du tar ja. på den, den är väldigt som kölna och mm. ja. Men ser du med, det är ju fukt. Mm. Menar det har hyaluronsyra i sig, men så mm. roar det oss ned och så dämpar rödheten. Mm. Och det här är samma serie då? Ja. ja. Gud, du, ja, du hade ju minst sagt mist. Mist. <laughs> älskar mist. Det hade du. Ja. Men okej, då, då är vi inne på hudvården eller? Ja. ja. Berätta steg okay. för steg. Okej, okay, då börjar vi på morgonen. Mm. På morgonen så är Skin Suit Girl C Fairy Lake. Rengör du inte först? Eh, vaska med vatten. Mm. Mm. Ingen... Eh, Inget får den då? Eller ingen liksom Nej. rengöring. Vatten. Mm. Mm. Ja. Så det kommer ju an på hudtypen liksom, vad ja. man får träcka. Men det funkar för mig. Så tar jag C Fairy Lake, det är vitamin. Och det här är inte den du sa nu innan? Nej. Nej utan det här är en C-vitamin? Detta är C-vitamin. Det den här är ju jättekänd. Alltså ja. den här är jättemånga som gillar det. Den har ju varit patenterat i 20 år. Och den har, jag tror den mistar patenten sin snart. Ja. Men den är fortsatt aktiv så det, det är ingen på marknaden som är så sådan och det har blivit gjort så mycket um, research alltså på att det faktiskt fungerar liksom. mm. Mm. Ja. Och, men har du några pigmentförändringar? Alltså att du upplever något? Litt. Ja. Jag har ju freina också mm. som kommer fram på sommaren. Mm. Och jag känner att den alltså den fjärnar ju freina eller något sånt men jag känner att du får en mycket klarare hudton ja. det är det vitamin C ska göra. Exakt. Ja. Så men sen har en sensitiv hud så är det sån när jag börjar med vitamin C Mm. Eh, vi satt en paus så må jag liksom ha bynna två till tre gånger i veckan och så mm. tappa upp. Ja. Men nu brukar den vara det. Mm, det gör det på morgonen mm. då. Mm, mm. På morgonen. Så det är faktiskt bara den och så och sen är det en fettkräm. Mm. Biologisk research. Ja. Så jag ska lukta. Ja, den luktar ju så gott. Inte. Men, men jag syns det är helt grejt. <laughs> <laughs> men det luktar liksom jär. Vad betyder det? Um, Alltså ja, yeah, som man brukar i box. Ja, exakt. Gäst. Yes. Gäst, yes, ja. Yeah. Mm, mm. Det luktar exakt så. Ja, yeah. yeah, det gör det. <laughs> så det var, inte det, det var inte det äckligaste. Men det Nej. är ju lite så konstigt att det, yeah. det luktar exakt gäst. Yes. Yeah. Mm. Det, det gör egentligen alla krämer när det är yes. ja. Så den är ganska fet. Mm. Men den brukar jag morgon och kväll. Mm. Mm. Så den är helt fantastisk. Mm. Och så är det den här. Det är kräm från Shiseido. Mm. Mm. Den har parfym i sig. Ja, men det klarar ändå du av det. Ja, men jag har lust att finna en som inte har parfym. Mm. Men alltså, den är helt fantastisk. Gud, jag har aldrig sett. Du må pröva den. den är... Ja, det måste jag. Oj, det är inget kvar. Nej. <laughs> ja, men du bara tar ut det. Jag var så lite där. Ja, men den är, sån, och den är så Oj. fin under sminka också. För det som är ett problem när det kommer till ögonen. Ja. Det är så mycket som på en måte... Oh. Den är som, alltså den är som, ja, det 
Helt fantastisk. Alltså, ja. Det kanske inte ser mycket ut för världen. Men, <laughs> men den är, det är som att den har lagt ett filter här nu. Ja. Alltså som att den lägger sig som en... Så den ger mig fukt utan att den ödelas, ödelägger sminken. Alltså den är så fin under sminken. Ja, den är så fin. Jäklar vad den lägger sig fint alltså. Ja, den är helt fantastisk. Okej. Okay. Köper jag den också då? Den är väldigt god. Jag blir så fattig av dem. <laughs> SPF. Mm. Den är faktiskt min andra... Den köpte jag också i LA. Aha. Det är ett influensamärke. Den är, amerikan... är det? Ja, den är amerikansk influensa. Det är ingen av dem. Mariana Hewitt. Mm-hmm. Jag tror hon är lika gammal som jag, eller om hon är lite äldre. Ja. Men det blir ju lite sån... Man har ju lust att följa någon som är cirka samma ålder i förhåll till hudperutiner. Och ja, så hon startade en märke för två år sedan och då började mm. med en sån jetlagmask. Just det! Då minns mm. jag att jag köpte i USA när jag mm. var där då. Nu har det gått med massa produkter, mm. men den här SPF, den är ju då... Oj, eh, vad lätt den då? Ja, och så är det mineral. Mm, så att den lägger sig som en... Eh, är det så? Mm. Den, den lägger sig mer som ett lager va? Beskytt... Ja, för att... Alltså du har ju då... Eh, Fysisk filter ja. och så har du eh, kemisk. Just det. Och det här är då... Fysisk. Fysiskt, precis. Ja. Och det är ju sällan. Alltså det är inte så ofta det är det. Nej, och det är ofta de kan vara lite sån här vit. Precis. Eller, ja. mm. Men hvis du har en sensitiv hud, så som jag har, så, så är det ofta bättre med eh, fysisk. Mm. För det är den kemiska, den är ju laget så att den ska träcka in i huden. Ja. Och så ned i hudlaget, när solen kommer, UV-strålen kommer, så... Mm. Det blir väldigt enkelt förklarat, men då gör den om UV-strålen till varme. Ja. Alltså det ser ju så själv att hvis du har en sensitiv hud så kan du det liksom skapa lite reaktioner mm. så där. Mot den här. För den här lägger sig väl och speglar bort. Ja. Alltså att det blir mer så. Mm. Mm. Så mm. nu är det morgon. Ja. Uh, och så är alltid någon på läpparna då. Det är också uh, biologi kanske. Äh, luktar också gäst. Ja men nej. Äckligt på läpparna i sådana fall. Så nej. Det luktar ju inget. Nej. Ja, för det är, det är många såna för den är väldigt fet. Mm. Men det är många såna läppprodukter som är väldigt feta som innehåller eh, petroleum och det är så bra. Men hvis du ska ha fukt till läpparna, alltså det det gör det lägger oss med beskyddande lag, mm. men det ger ju ingen fukt liksom Nei. träcka in. Och så är det kvälla. Då den här, för det är ju mm. norsk märke. Ja, ah, det är det. <laughs> liksom stolthet. Eller, stoltheten. <laughs> ja. mm. Den brukar som ett serum, mm. men den innehåller niacinamid. Mm. Så det, den jobbar ju liksom på hudtextur, hudtoner, mm. men också fuktighet. Så den, och lite så por sammandragande mm. om man har lite större por. Ja. Mm. Så den, och den har utan parfymer mm. och väldigt lätt, den är sån gel-aktig. Så det är mm. någon som, visst du har en fet hud så är det många som brukar den som en kräm. Ja. Jag brukar den som ett serum mm. och så har jag den krämen där. Den över. Ja. Mm. Så det är sån hudplejerutin min varierar ganska mycket, jag testar ju hela tiden nya ja. ting. Men jag vill säga att dessa två är alltid, är alltid med. med. Och den eh, brukte, alltså när jag hade eh, kvisten på ryggen. Mm. Detta var det enda jag kunde ha på. Är den, eh, Men eh, rengöring på kvällen då? Hur gör du med det? Ja. När du ska tvätta av dig sminket. Mm-hmm. Ja, en sak jag undrar. Alltså mm. den här är ju så fin. Mm. Hur är den så vit? Jag var skit. Ja, du tvättar den. Ja. Det, det är liksom, bara jag tar i den så kommer den bli smutsig. Ja, nej men den, den blir ju det, den blir ju lite... Ja, men då kan du tvätta den ju. Ja, vad ska du? Den är så fin ju. Okej, okay, där har vi. Åh, oh, älskar den. Oil to foam, total cleanser. Mm-hmm. Okej, okay. så det här, men den här är ganska ny va, eller? Ja, ehm, jag inte bruka den nog mot hösten. Mm. För den är ju, det är ju en olja. Ja. ja men den eh, liksom och så blir det ett skum. Ja, för jag klarar sig, jag vet att jag har en törr och sensitiv hud, men jag klarar sig de, alltså de som är för törr och sensitiv hud, mm. som är som en krem. Ja. Jag må ha något skum. Jag vet, samma här. Ja. Jag tycker det, de som är mjölk är så, åh, det är Ja, det mjölk. blir som en sån här eh, hinna. Ja, mm. hinna på att du bara, mm. du får det aldrig väck. Nej. Så den är fantastisk, för den, alltså den är så god på att fjärna sminken. Mm. Ah. Ja. Okay. Så jag börjar med den så smör jag in den också. <laughs> smör den in som en olja liksom på törr hud. Ja. Så tar du vatten så ska man upp. Uh, och då fjärnar den helt vilt mm. bra med sminke. Och så missar ja. den. Mm. Tar du lite sånt på en pad typ. Mm. Mm. Fjärnar liksom öysminke och mm. sånt. Har ett mot väldigt mycket öysminke så kanske man har en lite mer oljebaserad. Ja. Men jag förra den är så effektiv att mm. den, ja. jag tycker också det. Ja, sant? Mm. Så att man behöver sällan. Men jag rengör ofta två gånger. Alltså att jag har en sån här, eller lite mer balm och sen tar jag någon gel. Ja. Men gel är ju lite uttorkande känns mm. det som. Mm. Lätt. Mm. Vad har vi mer där? Uh, nej, jag såg det var lite ting jag glömde att visa. Ah? Exempel den. Just det, den här den? finns ju inte i Sverige. Nej, jag köpte nej. den i Paris. Ah. 
Men du får ha Sika eh, Plast, ja. den på tuben, ja, ja. men inte sprayen. Nej, oh. den ikoniska krämen fast i spray. Mm. Bara överallt. Man mistar in ja. överallt. Den är helt fantastisk. Jag har faktiskt den hemma som jag inte ens har börjat. Ja, den har du brukat. Ja. ja, perfekt nog. Men använder du den krämen någon gång? Jag har aldrig på något sätt brukt den och så här. Nej. Nej. Kom upp du den? Ja, men alltså ibland när jag typ har reagerat och blivit eh, väldigt, ja, men du vet, fått reaktion av någon syra mm. eller något, då använder jag bara den. Mm. För att den liksom mm. lugnar ner, ja. Ja. om jag får några utslag eller någonting. Ja. Jag har både gel och kräm mm. hemma, men jag har liksom, Nej, jag har brukt det lite. Och man så. har så mycket. Ja, ja. ja. Som gör att man räcker aldrig igen dem. <laughs> Vad har vi där? En mask. En maska. Mm-hmm. Den, den ligger och ser lukten lite bättre på. Mm. Mm. Ska vi se. Den ger fukt och liksom... Mm. Fortfarande lite gäst, men helt ok. <laughs> helt ok. Mm. Vad gör den här då? Alltså, Återfuktar. Ja, Long liksom lasting lit. moisturizing face mask. Åh, oh, den är helt fantastisk. Oh, den mm. måste mjuk då. Mm. Jag måste ge det här märket en chans känner jag. Ja, det är. Du men jag vet att det är många som sliter lite med lukten. Uh. Men uh, ja, visst du är så glad på filmen så är det. Uh. Den här delen av videon är ett samarbete. Och vi ska skapa en av Emilys signaturluckor med massa glow. Lite brunt sotade ögon. Så häng med så gör vi det steg för steg. Vi börjar med att grunda med Biotherms Life Plankton Serum. Sen går vi över till Armanis Luminous Silk Primer. Den här ger så mycket glow och verkligen återfuktar huden. Sen så har vi It Cosmetics CC Cream. Och det här är ju lite mer täckande. Jag brukar köra den som heter Nude Glow. Men den här blir verkligen så fin på huden. Sen går vi in och snyggar till lite med Lancomes Concealer. Här lägger jag den lite för att bara forma ansiktet. Och det här är ett sånt hack. Blanda den med serum. För att det här blir en så snygg bronser. Den bara smälter in på ansiktet. Och den här It Cosmetic borsten är också otrolig att jobba med. Sen tar vi även lite och lägger underläpparna så här som Emily kommer visa i videon. För att få illusionen av lite större läppar. Sen i ESLs ikoniska Tushy Clat lägger jag för att ljusa upp lite under ögat. Armanis älskade älskade rouge. Den här färgen i nummer 51 är så fin. Man blir så rosig och här. Om och sen är det viktigt att alltid ta setting spray mellan stegen för att göra det hållbart. Föna in det för att då sitter det så jäkla bra. Sen så tar jag den här från Armani. Jobbar ut den lite som en grund. Den är ju krämig. Sen tar jag de här ISL-skuggorna och går in och sätter den lite eftersom den innan är krämig. Så här fortsätter jag med brunt och jobbar in lite ljusare. Och det här är också ett tips. Lägg alltid och städa upp efter din ögonskugga. Här är min favorit mascara och den gör verkligen att man får sån separation på fransarna. Sen avslutar vi med ett ISL läppstift och lite extra setting spray och här ser ni lucken. Det här blir verkligen lagom täckande, mycket glow, lite sotade bruna ögon och långa fransar. Hoppas ni gillade det här. Och så glömt det här. Alltså, mm, den det där är helt jag. fantastiskt. Ja. Det är glasken. Mm, det är verkligen det. Och den är ju, visst är den typ två, eller är det till och med tredelad? Mm. Ja, för det är ju nog med teknologi. Alltså det är ja. ingredienserna är så bra att det mycket sammans. Men... Hur det kommer på huden. Mm. Ja. Så det är väl tre rör där i de mest troligt och så kommer de upp. Ja, mm. så hvis vi brukar den så brukar jag den då äta lite med sig. Okay. Mm. Då jäkla. Ja. För det här glowet du har, alltså det är... <laughs> ja. Alltså man kommer ju så testkopiera. Men... Peeling och sånt för ansiktet. Ja, Gör det, sånt. det glömde jag att ta med. Uh, där brukar jag faktiskt uh, Sensai Silk Peeling Powder. Ja, ah, som väldigt lätt. Mm, alltså, den, ja. För den är, är det den som är lite pulvrig? Mm. Ja. Så du skummar man upp mm. med vann. Och den är ju som man egentligen ska bruka en till två gånger i veckan. Så den, mm. den tar lite väl lätt. Jag känner att den är väldigt effektiv för att fjärna liksom gammal brunet med sol. Mm. 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 Jag tänker att den är så lätt att den bara blir ett skum. Typ. Nej, visst. På, du kan låta den liksom ligga lite, mm. men jag är lite försiktig med peeling i förhåll till att den måste liksom beskytta hudbarriären, mm. ja, att det inte pilar för mycket. Nej. Men syrepeeling är helt klart bäst, uh, alltså det är inte något som kän- alltså, mm. fysiskt men nej, ja. kännisk peeling är bäst. Och så brukar den med Paula's Choice BHA. Mm. Den älskar jag. Oh. Mm. Och den skyller man inte av, den har man nej. liksom på. Exakt, ja. Den älskar jag också. Ja. Men ta, hur ofta tar du någon sån grej? En till två gånger i veckan. Mm. Ja. Och man kan ju, det kommer man på hur typen, man kan ju bruka mer. Men för mig så håller det med mm. en till två. Och så är det sån, jag undgår kanske här då. Hur är liksom mest sensitiv och kan bli lite ja. röd. Men mm. tar liksom ett näsa här. Mm. Ja. Mm. Mm. 
och okay. känner väldigt bra. Denna. Mm-hmm. Alltså jag har inte helt känt vilket produkt det är, om det är ett serum eller... Nej, men... det vet man inte. Det är ett serum. <laughs> ja, men det var um, det en Eveline Karlsson. Mm. Hon sa ju att det var en primer. Ja, och jag tror nu när du säger så har jag också hört av de som jobbar där att det är typ ett serum primer. Ja. ja så att men har vår... du prövat den? Kan man prova på... Nej. Alltså den... den har du använt mycket också, ja. det känner jag. Den är ju så dyr. Alltså hur ska jag säga att den kostar? Jag tog en liten <laughs> Ja, jag, <sa. laughs> jag sparar in det här. <laughs> men ja. det är som huden blir lite sån här, eh, vad säger man på sånt, kladdig. Mm. Och det gör att sminken... Jag gillar ju det. Ja, det gör mm. att sminken liksom sitter bättre. Ja. Och så ger den samtidigt fukt och ska strama ja. upp. Så den är lite sån här special occasion primer. Mm. Mm. Det känner jag direkt att den här blir ju lite som den där ögonkrämen blev. Ja. Att den blir lite så... Gillar, det? Gillar du den här Milk Primer? Det var det jag skulle säga. Si. Det är ju lite samma grejen. Men jag följer Milk Primer liksom prallar. Ja. Jag får jag, den inte helt Nej, till. jag tycker den här då känns mycket bättre. Ja. Blir kladdig, men den rullar nej. inte iväg liksom. Mm. Så den är väl... Men en dyr grip. Dyr? Ja. Den är på kvällen. Den är retinol, retinol i kräm. Oj, inte den är så god. Ceramid, firming eye... Ja, med retinol och vitamin C. Men gud, det är allting i liksom samma cocktail. Ja. Den är helt fantastisk. Mm. För att jobba med liksom små... Ja, men den har inget parfym. Nej. Så, så den är ju på kvällen. Mm. Eh, för den är också sån... Den fungerar så så bra innan smink. Och, mm. ja. Helt fantastisk god öjkräm. Mm. Och så är det retinol. Som jag brukar... Eh, jag jobbar upp toleransen min. Men det är ju, alltså retinol är ju... Visst man ska göra nog med huden sin så är det, det som funkar. Mm. Ja, det säger ju alla. Alltså ja. i tester man gör att retinol är ju det som är bevisat att det verkligen funkar. Ja. Så det här är SkinCeuticals retinol 0,3. Mm. Så det tror jag är den svagaste. Mm. Eller har det kanske svagare? Och... Ingen aning. Men 0,3 låter lite. Ja. Alltså, men det kanske är bra att inte ja. göra men, så starkt. Men det har ju likväl gått på en smäll. Jag, liksom, jag har glömt mig att jag tar ju mycket fuktighetskräm mm. så jag har tagit lite för mycket av den. Mm. Och så har jag tagit lite för tätt fuktighetskräm över och där, där prallar man ju. Oh, då faller huden av. Ja. Mm. Mm. Men den ja, är väldigt effektiv och väldigt god. Ja. Um, Men så nu tar du den typ en gång i veckan eller tar du den mer ofta? Nu har jag inte brukat den igen att det är i fjol vinter så mm. nu tar jag två gånger i veckan. Mm. Och så var det en hudläge som sa, hon jobbade hos med Skins uh, Hon sa att ja, men för att retinol ska ha den effekten som forskningen säger så ska mm. du bruka den varje dag. Va? Mm. Jag måste använda den varje dag. Mm. Okej. Okay. <laughs> det är lite bara... Ja. Men hur skulle huden orka det? Känner du att det den där skulle du kunna göra varje dag? Nej, i sig. Nej. Så jag tänker lite bättre än ingenting. Exakt. Ja, ja det tror jag med. Det, det tror jag. Jag tror det är också viktigt att alltså, inte liksom slita i sticka huden. Nej. Alltså brukar få mer peeling, få mer retinol. Alltså mm. jag är lite mer sån less is more. Det är viktigare med fukt. Ja, exakt. Så något annat på, det är mm. då sin sån vippeserum, eller conditioner. Oh, Okej, okay. så det här är mer stärkande då? Ja, mm. så det brukar jag på brynne mm. och på vipperna. Det är så gulligt, alltså vipperna, fransarna. <laughs> jag tycker ni har så söta ord. Men då den kör du med för att stärka upp? Mm. Mm. För den största frågan av alla är ju hur du kan ha såna bryn och fransar. Om de är riktigt, <laughs> det, det hoppas jag att du inte har så limmat dit små strån. Men, hur, men det är ju för att du också har så mycket hår i dig själv, som du säger, över hela kroppen. Ja, men kanske, alltså jag följer mig att jobba med med ögonbrynna. Mm. Så där har jag brukt serum. Ja. Nu är detta lash. Ja. Men jag har brukt Grande Brow och Grande Lash. Och det är superbra, alltså man får ja. så god effekt. Ja, alltså jag såg att du använde det. Mm. Och då började jag använda det och kolla mina frans. De är ju jättelånga. Ja, du fick effekt sen. Ja, direkt typ. Ja. Alltså man såg dem inte innan. Men det är ju lite så delad mening med alla de här fransserumerna, det har ju vi pratat om. Mm. Just att, så här, att de kan innehålla olika ämnen som gör att det kan hända olika saker med ögat och runt omkring ögat. Ja, mm. för det innehåller nog sitt prostaglandin. Exakt. 
Och det var ju ett väldigt sån hett tema för någon år sedan. Mm. Och jag tänkte på något att okej, okay, men då är er det väcker från marken där. Er, mm. Ja, så tänkte jag på att det innehåll det, men det gör det. Ja. Så man får dripa effekt, men det är er liksom jag läste att uh, det kan göra något med fetter runt ögonen dina mm. så du får lite mer insunkna ögon. Mm. Uh, du kan få lite mer irriterat öga och du kan skada ögonen egentligen på sig. Ja. Det känns ju inte jättebra så, så det, det, det. <laughs> Men är er lite sån kan det då kanske visst man verkligen alltså låt oss säga si man har plockat i stycka ögonbrynen sina ja. att man kan bruka bruka det på ögonbryn men kanske inte Nej, precis. Jag tror ögonbrynen är er mer fine. Ja, det tänker jag ju. Så nu har jag funnit uh, Augustinus Bada. Mm. De är er eyebrow och lash. Jag har aldrig sett att de gör eyebrow och ja. lash. Och jag älskar det märket också. Ja. Har du provat deras kräm? Uh, Ja, den deras vanlig eller liksom, ja, the cream. Ah, älskar. Oh. De är er så trevliga. Ja. Det känns ju så lyxigt bara. Väldigt lyxigt. Vad du märker. Väldigt dyrt. Men... Så nu kör du det här på fransarbryn? Mm. Ja. Mm. Det ska bli spännande då att se. Mm. Kommer dina fransarbryn bli sämre då? Säkert. Mm. Men jag följer att om man ger lite pleja att du ansatt. Mm. Ja. Men så tar jag också en brynslaminering. Ja. Och det följer också gör att du får lite. Det ser ut som du har mer hår. Ja, alltså när jag har gjort det, ja. det är det bästa jag gör. Ja, så sant? Det, då, brynen bara ligger ju, det är ju liksom ett brow lift. Och jag behöver bara ta en liten gel typ. Mm. Annars måste jag i med penna för att liksom färga till dem. Och sen måste jag på någon gel så att det <laughs> sätter sig. Och ja. då kan jag bara borsta dem. Men hur ofta gör du det för att de alltid ser ut så här? Sex, fast sjätte uke. Mm. Ja. Gör du även ett lash lift då? Mm. Ja. Det är lite eh, källnare. Mm. Kanske var åtta nuka. Ja. Mm. Men det är också helt fantastiskt. Alltså mina vippar... Men det är helt sjukt för att när jag gjorde det. Då gick mina fransar. Alltså först blev det fint. Ja. Men sen så bara blev de så svaga. Och började svaja åt olika ja. håll. Ja. Det känns som att folk har delad mening. Mm. Vissa får det väldigt fint. Och vissa mm. tycker det sliter jättemycket på dem. Alltså de brukar ju olika produkter. Mm. De här behandlarna. Så jag följer att jag har funnit väldigt riktig behandlare. Som... Ehm, har förstått liksom hur mina vippar fungerar. Mm. För det är er sån vi säger så har lash lift, det är er så rätta mm. och oavsett med att vippa tang, alltså de de bara faller ner med en gång. Ja. ja. Mm. Så men hon gav mig ett tips, hon så gör mina vippar bryn mm. och när man är er i duschen att man brukar shampoo och så balsam eller hårkur. Ja, för hon sa det är er hår också. Ja. Och så börjar man ha så en liten duschrutin. Sina <laughs> sina bryn lägger mask. Ja, men man gör det samtidigt. Ja, fattar ändå. Ja, för att då blir det för det, det som är er dumt med de behandlingarna är att håren blir så torr och då mm. blir det sån krispig. Ja. Och det är er ju också så väldigt fint alla behagligt. Men med en gång du gör det och lägger liksom en mask och då är er ju shampoo viktig för att öppna ja. mm. vad det man säger på. Ja, öppna upp hårstrått lite ja, och sen ta mask. In. Ja. Väckt. Och det funkar. Det blir liksom helt mjuka. Ja. Mm. Men gud det kommer bli helt galen stå i duschen och göra så rutin för brynen och fransarna de ska tvättas. Galen. Men, er Men ja, det var ett bra tips. Mm. Mm. Jag har glömt alla dessa. Men vad? Det reser alltid med då. Såklart. Eh, dessa syns jag är er helt fantastiska. Fast en sai. Nu har du provat det här. Ja. För att det såg jag också att du hade någon gång. Älskar dig. Du, när du stylar håret då? Oh. Oj, nu. Nu rivs det grejer här. <laughs> alltså, det är ju Dyson. Ja. Ja, och reiser med den och så. Mm. Och en du har alltid med den här. Ja. ja, här ligger den. Airwrappen, såklart. Så med... Det är alltid på ditt fantastiska hår. <laughs> den stora och den här. Ja. Det är alltid de som är med. Mm. Ja. Vad tar, tar du in någon produkt? Ja, och nu nyligen. Jag har haft detta produkter kämpelänge. Ja. Men jag sliter alltid med att Dyson går lite fort ut. Ja. Alltså den här. Va? Den är alltid sitta länge. Den är er som en liten gel. Reworkable look. Oj vad trevligt. Den här kommer jag köpa. Oh. För det är många som känner samma. Ja. Att det är svårt att det sitter. För det är ju en fön. Alltså ja. det är ju inte en locktong. Det vill aldrig sitta så Nej. gott som locktong. Lock men det är ju lite mer. Det, det är inte så skadligt. Nej sant? precis. Ja. Det sliter ju inte lika mycket. Ja. Och så gärna en olja. Mm i hårtypen eller något mm. sånt. Men där är er väldigt försiktig så man ja, inte får, man inte får ut det. Ja. Men sprider du någonting också? Jag är er så glad i hårspray. Nej. Jag är lika så förlåt. Nej, jag förstår det. Det blir så mjukt och härligt. Men är lika den. Det är er som en blandning av hårspray. Ja. Älskar den här från Orbe. Alltså, så trevlig. Har du provat den här? Klarar den? Ja, ja men. Ah, den det här torr shampoo. Ja. För det blir ingenting. Nej. Alltså den suger upp fett, ja. men det blir inget mer. Och sen fin för en sensitiv hår. Finns i Frankrike ja, eller har du hittat den någon annanstans? Men jag köper i alla fall. Jag har också bara köpt den. Och älskar de minisnäs som är nice. 
Det är er den enaste känslan som ger volym utan att det blir lite sån här alltså den blir så torr och nej. Alltså den blir inte ja, luftig ja. liksom. Ja. Mm, bara luftig. Men du, jag vill bara snabbt när jag ser mm. har du en signatur parfym eller? Eller har du Ja, den, den här. Jag älskar det här från Atelier Cologne. Mm. Aldrig doftat. Det är också med ditt namn på. Och jag älskar det kommer från Ah, vad är er det här då? Jag var lägga i citrus. Jättegott. Oj vad fräsch. Men det är er ju en Men det är er som en cologne så den sitter ju så ah. gott det för en citrus doftar. Just det. Så det är er vardagsduften. Mm. Och så har den fester eller? Ja. Eller jag syns det var så vanskligt. Alltså nu har jag rest med den i mm. sista. Hemma har ju många parfymer. Ja. Och det är er också lite sån Ja, den här är er annorlunda. Det här är er ju kväll. Helt annat. Ja. Mm. Men god. Den. Ja. Mm. Det måste bara inte vara för sött. Nej. För för alla alla parfymer blir så söta. Ja, jag vet. Ja. Och så setting spray. Jag bara hittar nya saker. <laughs> alltså den den gör verkligen att sminken sitter mm. helt sjukt bra, men jag känner att den torkar lite ut. Ja, det tycker ja. jag med. Mm. Så den känner jag kan fungera i stället för pudda. Ja, att ha den. Ja, exakt och sätta mm. det med. Mm. Man ska bara sover du med den här. Ja. Ja, jag älskar den här. <laughs> det är er liksom på läpparna ja. det på kvällen. Mm. mm. Du reser alltid med det här. Jag tror det är ingen extra. Alltså det måste vara vad kan det vara? 10, 15. Alltså det är er så tung. Skittung. Det är er ju hela din vikt. Alltså du hela din vikt på bagaget. 23 kilo det är er här. Men du har så att du liksom kan välja. Ja. Men du jag såg någonting här på din bredvid din säng. Ja. Alltså det är er den LED maske. Så den är er ju Men hur gör du med den här? Den är er ju liksom helt kedra ut den. Mm. Vart? Alltså den vita. Här? Mm. Så den är er ju till kroppen. Till kroppen. Så man kan lägga en sån så kommer den med en stropp så du kan liksom låt säga si, du fäster den på magen, ja. fäster den på armarna. Mm. Jag har ta ansikte men ja. den var så stor mm. att jag kunde inte ta den med. Nej. Men du här har du mer grejer. Mm. Bägge dessa har ju lite sån samma koncept där. Mm. Den är er ju liksom De flesta känner ju till den, den som ja. face roller. Mm. Så det är er ju liksom den mekaniska fjärna, alltså visst man vaknar upp och är er lite puffy mm. så är er den helt fantastisk. Mm. Och den är er ju liksom naturlig, liksom kall och ja, ja. De er så sköna. Men den här då, new face. Yes. Så det är er lite samma, det är er ju då en eh, maskin, alltså det er mikroström. Ja, den det är er ju en sån som känns lite konstig eller? Ja, så jag vill ta det ansikte. <laughs> det är er strömmen som ska ja. stimulera eh, huden och Ja, alltså typ musk- träna musklerna ja. så att den liksom spänns ja. där till sig. Så den må man ju ha en sån eh, gel. Just det, när man till. kör den. Du ska ha den egna gelen så du ska ha på på ren hud så att du ska få sån stöt mm. ja, att det ska vara ont. Ja. Annars så... kan det ju ont liksom. Ja, mm. men jag föllar faktiskt den fungerar samma med niaktil. Mm-hmm. Ja, så då slipper jag tänka på att det ska ja, skylla av. Ja, då kör du den och sen kör du den där. Ja. Mm. Men den är er liksom special occasion, så vi säger resa, vi säger vill att liksom ska se lite extra fräsch ut. Mm. Så jag vet att man ska ju egentligen bruka en hver dag för att uppnå resultat. Ja, på sikt. Men jag syns den liksom strammar upp och ger lite löft till ansiktet mm. och likväl samma dag som du gör det. Så mm. då gör du typiskt på morgonen hvis det ska något speciellt. Uh. Mm. Okej, okay, jag får ta jag har ju en sjukt men jag har ju typ inte använt den. För att jag blir så lat alltså ja, så sant? då tar jag en sån här och snabb rullar lite där ja. så att det går snabbt. För det är er sån ja det tar bara fem minuter mm. men ja. Mm. <laughs> Varför man inte har fem minuter men ja. Ja, men allt tar ju bara fem mm. minuter och så är er det så mycket. Och det slut står man där ja. och har gjort en skönas rutin som har tagit liksom tre timmar. En eh, stor fråga. Mm. Den största frågan idag. Ja. <laughs> är din hud bara så här eller gör du några behandlingar? Har du gjort botox, fillers? Eh, jag botox. Ja. Ja. Och det är er lite sån jag får ju mycket spår på mm. dig va. Och jag syns det väldigt vanskligt för på en sida syns det en privat Mm. greje uh, och så är er det också lite det där um, när man snakkar om det, så vill man då på måttet uppmunt andra mm. till att göra det. Uh, det syns också lite vanskligt, men samtidigt så tänker jag att det är er nog med att vara transparent och vara ärlig om kan man gör. Mm. Men jag tar uh, botox här med mm. den sinnerinken och så tar jag speciellt på den sidan mm. där liksom Ja, det är lite. Ja, för jag föll att detta är lite sån har lite tyngre ögonlock och mm. ja, 
Så det är er inte mycket, Nei. men det är er liksom nu jag har gjort i någon år och så är er lite sån när jag är er 35 ja. och det känns kanske lite mer komfortabelt att vara i den åldern och se si att man mm. gör det för att jag har ingen tro på de som säger att uh, du ska liksom ta preventative Nei. botox. Jag ser ingen vits i att någon som är er i 20 år när egentligen ska göra det, men mindre de har alltså för exempel så att man kan ta hvis man har hodepine att man har sån vad heter det anspänningsfördelpine ja, ja. då kan det fungera som att jag tar mina käkar till exempel för ja. att jag gnisslar så jäkla mycket tänder ja mm. så det har ju sån alltså där är er det nog annat men jag ser ingen vits till att en 20-åring som har superstram hud eh, som är er liksom dö på peak liksom mm. i eh våran ansikte och hur den är er, att man ska börja med botox då så det är er lite sån har liksom inte lust att inspirera andra till att ta botox. Alltså jag blir ju ändå lättad i att eh, det är er det som men just är er den här eh, om man ska berätta eller inte för att mm. eh, berätta man så kan man känna så åh oh, jag vill inte inspirera någon till att göra botox. Mm. Men gör man inte det och har en väldigt väldigt fin hy mm. och väldigt slät mm. så kan det ju bli åt andra hållet att man är er så men varför har inte jag det? Mm. Er så att, ja precis och ja. då kan det ändå vara lättat att så här okej okay, men det är er också det. Ja. Sen måste man ju också underhålla sin hud och ta hand om den. Det är, funkar ju inte med en botoxspruta och så är er allting bra. Nej 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 och det är er ju det som är er lösningen på nej. allt. Alltså det är er ju ja du får så de dypa rynkorna mm. för att du klar alltså det är er en muskelavslappning. Men eh, alltså det är er en, er en del av det, det är er en del av hudplejerutin mm. som är er lika viktig. Jag tänker faktiskt att hvis du ska tänka på pengarna då så föll det viktigare att bruka det på ordentliga produkter som du mm. brukar vardag hemma. Mm. Det är er det som gör den stora skillnaden. Ja. Men ehm um, jag gör ju microneedling. Ja. Jag har gjort det så många gånger men har gjort det cirka en till två gånger i året. Mm. Och det föll jag liksom det ska ju boosta kollagenet, det ska liksom göra att man strammar lite upp och där föll man får ganska mycket valuta för pengarna. Ja, det tycker jag med. Ja. Att det är er verkligen en sån som när man har gjort det så märker man skillnad. Mm. Men specifikt tyckte jag efter jag hade gjort det flera gånger att det, mm. att jag märkte stor skillnad. Och IPL har mm. också prövat. Just det. Mm. IPL. Ja, det er som en laser bara att det är er själva laser. Mm. Men, det er for... Men det är inte den som tar bort hår. Nej, det är för jävna hudton. Ja, just det. Mm. Som en laser som. Mm. Ja, så det är er fint för liksom rödhet, mm. pigmentering ja. och sån. Jobbar lite med rödheten som jeg har liksom i kinderna mina och Ja, jag följde det var en väldigt god behandling, mm. men det är er också som du måste göra på vintern och du kan inte ha cellbrunning, du kan inte vara i Nei. sol. Så det är er väldigt mycket man ska tillpassa liksom ja. där och så har jag tagit laser eh, för fjärna liksom sprängte blodkar. Mm. Mm. Men så är er det också med laser med IPL med dermopen. Jag känner kanske att det är er inte nog alltså man tränger sig göra för mycket av det heller. Och jag hört också plastiska kirurger som snackar om att ja men det är er ingen vits har du fin nok hud, ikke begynn med laser, ikke, du kan faktisk ødelegge huden din. Mm. Og jeg vet ikke hvordan det er i Sverige, men i Norge så er det ikke, det er ikke nok regulert i forhold til laser. Mm. Jeg har faktisk ingen aning her. Og det føler jeg er viktig å påpeke, mm. for at selv om en klinik tilbyr laser, så mm. kan det være så stor forskjell på maskinen de har, ja. og det kan være forskjell på hva behandleren vet, for mm. det kreves ikke så mye, i Norge i hvert fall, ja. så kan veldig mange gjøre det uten at de kanskje har nok kunskap mm. till att veta och okay, kan din hud kanske inte tåla så starka ja. laser. Så det har ju skadat folk har fått förbränningar. Oj. Ja. Ja, så man måste verkligen veta vad man går till. Verkligen. Det tänker jag med ikke... allt alltså med alt. bot och med allt sånt att verkligen så här kolla upp, lägg mm. hellre extra pengar om du väl ska göra det mm. så att du vet att det blir bra. Ja, verkligen. Bruk mm. tid på your research ja. på liksom, ja. Men du sa någonting om någon annan behandling. Mm, Aqua Gold. Ja. Ja. Vad är er det? Alltså det är er som en dermapenbehandling, ja. men det kommer en sån ampull. Mm. Och så har det små kirurgiska nålar Aha. i gull. Det är er därför heter Aqua Gold oh. på andra sidan. Så fyller den ampullen med liksom en cocktail av vitaminer, alltså sån bara en boost liksom mm. till alltså vad du tränger om mm. det er fukt, om det är er liksom uppstamning och där har det också i lite botox. Eva. Ja. Och det går där inte in i muskeln. Nej. Men det går överfladdigt på huden och det gör Alltså det är er den enda som gör att helt så sitter och tittar. <laughs> att eh, porerna kan strama sin. Va? Men det är er medeltidigt. Men det är er liksom som en alltså hvis man ska någon speciellt ska gifta dig ja. eller hvis du ska för exempel föra 
eh, skulle ta bilder till boken min. Ja. Jag skriver också om behandlingen där. Mm. Då tog jag en akkurat behandling för att alltså, du får verkligen sån glas skin. Det bara är helt fantastiskt. Men du gör det inte ofta utan det är verkligen. Nej, det är det ganska dyrt? Ja. Så är det ju lite sån det är ju inte permanent. Nej. Altså, jag tror eh, det tar i alla fall tre uker för du liksom ser mm. fullt resultat och så varar det cirka 34 månader. Mm. Um, ja, men den är helt fantastisk. Så visst man ska nog speciellt. Det är, det är något en... sånt som jag alltså, när jag tittar på din hud alltså, ni, vi måste så ha närbild på, <laughs> på din hud. Men du har ju så små porer och ja. din hud är ju så <laughs> så den är som glas. Alltså, det är Men det är ju smink då. Det är inte smink. Eller har du liksom... Är det den där ögonkrämen? Är det den där primern? <laughs> Blandning av allt. Är, nej, för du ser också ut så här utan smink. Ja, alltså det, det är ju gena. Det är ju... Fa, hur kan den vara så slät? Det är ingen som har så slät hy. <laughs> Och botox är fin att du inte har en rynka där. Men ja. vad är det som gör att den är så helt glasslät? <laughs> alltså det är nog en kombination av att det har törr hud. Ja. Törr hud har mindre porer. Mm. Och liksom... Den är som regel liksom tynnare och finare, men det handlar om det. Alltså, hvis man ger massor massa fukt ja. så liksom kommer man få en liksom, mm. ja. Det. Så det är liksom massa fukt. Helt otroligt. Ja, massa fukt. Det jobbar jag också på med, ja. men är det en dag gold? Alltså, ja. är det den? Jag tog den sist i... Jag vet inte, nu var det tog den där. Nej, det är faktiskt i fjol jag tog den. Men... Det sitter ju inte kvar. Nej, men, men den är... Alltså den är helt fantastisk. Men för du är liksom, alltså nu ska vi få se ditt smink, men det är ju något, du är ju så glå. Jag blir glå, igen. Jag vill ha. Jag vill också ha. Okej, okay, så so jag brukar Primer, men mm. jag vill kanske inte kalla den en primer, även om den heter glowing base. Nej, jag fattar vad du menar. För den är den är bara glow. Ja, exakt. <laughs> har du brukt den? Ja. Alltså den ger så fin glow. Mm. Den här är... Den har lite pärlemor. Ja. Och så på en måte den är... fukt. Och att den inte rullar. För mycket ja. tycker jag rullar. Ja. Så att den här, men det är ju många som använder den här under foundation. Ja, mm. det gör jag. Så det, det är liksom det typiska första produkten mm. och det är sån låt sig ha på lust att ha lite extra glow ja. till lägg till hudplan så kan du bruka den mm. och så lite concealer. Oh. För att den bara den är Går du runt så ibland också? Ja, du är inte alltid ja, 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 ja. Nej. Nej, nej, nej. nej. Jag vill se si, med mindre att ta bilder eller skall något speciellt så går jag helst ut med smink. Mm. Ska jag liksom ta på med smink varje dag för att mig lite sån ordnat när man har hemma kontor ja. och sånt, men jag känner också att det är gott för huden. Ja, och det är så skönt att bara gå runt ja. och sminka. Och så kosa mig när jag sminkar mig, men mm. så gör det samma varje ens dag så ja. mister man lite av kosen. Nej, det är ja. ingen kul. Då är det så, "Åh, på mig här igen." Ja, ja. det håller med hudplejen. Alltså den, alltså den då tar du den över den också eller? Ja. Så det här, det här kan vi börja ha vad hemligheterna är. Glow, det glow, är glow. glow. Så det är först glow och sen tar man glow på det. Mm. Jag, tar den, jag tar den i hela ansiktet utom oh, på näsan. Wow. <laughs> den, den må jag alltid ha. Ja, den har Vi ska välja mellan dit och så kanske den. Den där. Mm. Mm. För den ger lite mer däck. Men du kan ha båda. Ja, ja, ja. Ah. Alltså vi ska ha glöd så tar jag bägge. Då är det. Ska man ha glöd, då är det glöd. Mm. Men det är så här, har du provat det? Det är Westman. Ja, mm. de kom ju med det ganska nyligen. Jaha, liksom men jag bara testar med... den andra. Är det här en annan? Detta är jag har inte sett att den är svart förpackningen. Den var ja. ju beige. Detta är inte foundation, detta är liksom eh, samma som Hollywood Flawless Filter. Säg inte att du har en till produkt över. Nej, detta är... Alltså, <laughs> den har men lite vad fred. är detta för sin? Det är ännu en till som Glow-produkt. Ja, så wow. den skulle ju då ha erstattat den, men... Vilken är favoritfärgen? Är det två olika? Det är två olika. Mm. Det kommer bara tre färger. Ah, okay. Det är en som är lite rosa, och så är det en som är peach, peach och så är det en som är bronze. Ah, okay. Oj, men gud, den är ju som den här drunk elephant som folk älskar. Oh, yeah. mm. Men det är någon av dem. <laughs> eller kör du alla tre? Nej, nej. Det är, alltså, det är antingen den eller den. Ah. Ja. För hon är ju lite på renare ingredienser. Ja, ah, exakt. Och, men, var... den, men den är ju mycket dyrare. Och, ja. ja. Den är helt klart. Mm. Men som du ser på det nu, tror du det är samma innehåll? Mängde. Nej. Men det är det. Är det? Ja. Alltså här tänker man ju att det är skitmycket och här är pyttelite. Ja, för det är det som är så dumt med hennes förpackning att det är så små så tänker man det är Alla tänker att så här, men gud det är ingen foundation i den här. Men, men då är det, det lika mycket som i en sån här. Ja. Oj, det är sjukt ja. Fan som 
hade ingen aning. Så det var man tänker på. Okej, okay. glöd, glöd, glöd. Glöd, glöd. Eh, Okej. Okay. Foundation. Eller? På sommaren så älskar jag Luminous Silk. Mm. Alltså jag älskar den också på vintern, men den är på en måte lite törrare. Ja. Så den är helt perfekt på sommaren. Mm. På vintern så vill jag ofta ha lite ja. mer eh, fukt. Så där, alltså den, den går jag alltid tillbaka till. Men till. då undrar jag så mycket, är det den här du kör oftast, inte den Nude Glow? Ja, jag vet ja. du älskar ja. Nude Glow. Ja. Men du kör jag, den här. Jag likar den bättre. Gör du det? Ja, och jag vet att den ger mycket däck, men jag känner att vi säger att ta den i händerna mm. och varma den upp. Ja. Och så att det börjar med lite ja. och liksom fokuserar runt näsan där mm. man blir röd. Så känner jag att alltså, ja, den bara... Mm. Mm. Jag känner den... Klappar du in den så? Ja, eller smöra det. Ja. Jag verkligen jobba det in. Oh, Okej, okay, men jag får ge den en ny chans. För att, ja. vet du, det är länge sedan jag hade den. Oh. Ja, alltså jättelänge sedan. Alltså jag kommer inte ihåg när jag hade den. Utan jag minns bara att jag tyckte att den var lite för täckande. Ja, mm. men visst du gör den liksom sånt och masserar ner så den. Så du tar, den. Ja, ja. och så bara liksom. Mm. Mm. Okej, okay, det ska jag testa. Men jag likar ju lite täck. Ja. ja. Det kanske är det. Ja. Att du har lite mer täckning på saker. Och så försöker så komma på något så. Vad kan vara svaret till att jag ska få sån där? <laughs> men det är också lite så när man tar så mycket bilder av sig ja. själv. Sant? Alltså, alltså det är en skillnad på om jag ska sminka mig till att ta bilder. Mm. Och om jag ska sminka mig till att inte ta bilder. Mm. Det är en skillnad. Ja, ja. Och där, där föll jag också att folk som inte är influenser, de tänker mm. kanske inte över det. Men Nej. för smink försvinner ju på kamera. Mm. Så man må ha lite mer smink. Just det, det äts ju upp liksom. Ja, mm. så det är, en, det är nog annat. Alltså det är, Sånting ser ut på Instagram, det är ju inte sånt det ser ut i verkligheten. Nej, förutom din hyra. För den ser ut så. Alltså, många man kan säga så med, men ditt ser precis likadant Nej, men ut. Tack. Mm. Men ja. Så, mer hemligheter, tack! <laughs> Och så är det, ja, det är väldigt mycket Westman, mm. jag ska säga. Den där har man mycket. Contouring stick, mm. ja, den syns jag är. Fantastisk. Ja. Är det vilken färg är den här bisket eller vad Bisket. Ja. Så visst vill ha lite mer varm. Så den brukar få sån liksom konturering och när jag på något är inte så brun. Mm. Uh, men visst vill ha lite mer färg så brukar den för Kaja. Ja, den 50 eller? Ja, 50 mm. cool. Nej, det var inte. Det är ett djupt hål. Ja. Ah. <laughs> 50 W. Cool. Nej, 50 cool. Ja. <laughs> ah, så du kör den lite mer kalla. Den är ju lite mattare, uh. så den fungerar ju bättre för contouring, men den är ju lite mer glöd och lite mer uh. däck. Jag gillar den. Ja, den är helt fantastisk. Mm. Så ja, så contouring, mm. och så är det blush. Det är liksom min, ja. Det är din go-to. Uh. Jättefin rosa färg. Mm. Den, Då tar man den. Eller denna. Ja, ah, den här älskar jag. Oh, Armani 51. Ja. Men det är verkligen så glass skin som ja. du säger. Och så highlighter, eller först concealer kanske. Mm. Bye bye under eye, den här tror jag också jag har hemma. För den är lite så vattenfast också. Ja. Mm. Och den ger väldigt Den är mycket ganska däck. mycket teckning. Ja. Så den varmar också mm. upp i fingrarna och på en måte ta på ett tynt lag. För det, mm. det syns är bra när du på en måte har mycket däck att du kan ta lite tynnare lag. Ja. Där är det mindre chans för att det lägger sig i Smart. Ja, linjen mm. och sånt. Men de här, det känns som den här behöver värmas upp verkligen för den är ganska ja. tjock. Och, liksom ja. mm. Mm. och inte lägga den direkt på utan typ jobba in den lite först. Ja. Mm. Så den är typ i vinterstid. Mm. Eh, på sommaren så är jag faktiskt, eh, då brukar jag lugna silkconcealern. Men den blir ah. lite för törr nu. Mm. Den fungerar jag i ansiktet samma. men under ögonen så tränger jag liksom lite mer fukt. Mm. Jag har ja. alltid älskat lugna silk. Ja. Men jag tycker också att den är lite för torr. Ja. Eh, för att man är så torr själv. Men alltså min... Men sommaren som du säger. Ja, det mm. funkar bättre. Men alltså min absolut favoritconcealer, mm. den finns ju så länge. Va? Vilken är det? Magic Concealer från Helena Rubenstein. Just det! Alltså det är den bästa concealern. Den där uh-huh. verkar. Vad sjukt att de inte... Och jag, och jag skrev ju så mycket om den mm. i många år. Och det, jag får från dels meldningar från folk. Alltså det är flera år sedan på uh. sånt. Men jag får från dels meldningar från folk som säger Jag älskar den concealern. Uh. Vad ska jag ha ja. Och du har inte hittat något som ändå är... Sam, alltså, nej. nej. Bra, men inte... Ja, för den är lättare än mm. den. Ja, nej. Nej, inget mm. i samma. Och så jag brukar jag highlighta som alltid. Ja, du gör det. Ja. Är det det som är på dina kinder där som är så Ja, jag älskar den här för Westman. Den är bara som gloss, liksom. Ah, det är ju det som är så fint att man ser på det, att det bara är så glossigt, typ. Så den är lite mer naturlig. Mm. Och så är det den som är liksom lite extra. Just det. Beauty Light Wand mm. i Spotlight. Mm. Just det, den är ännu mer... Ah, oh, den är så fin. 
Ja, men den blir ju verkligen highlighter liksom. Ja. Ah, nice. Och den andra från Westman, vad heter den? Eh, den heter... Eller, nej, det var inte den. Eh, Lit Up Highlighter ja. Stick. Gloss. Alltså, Chanel har ju också haft ja. en sån som exakt. är liksom balm. Ja. Exakt. Som är utgått. Ja, superfint. Mm. Så du ser det bara krem. Verkligen, det är älskar. Ingen... <laughs> det är inga pruder här. Och så den är också en favorit. Mm. Just det, den här skulle jag köpa senast. Och de var så, nej, finns inte längre. Jag känner mm. ju lite det. Mm. Men denna. Alltså... Kajas. Dewy Drops. Ah. I färg. Det är 30 i våren. Jag ah. har också 20. Ja, alltså. Alltså det är ju också glass skin. Ah, ja, ja. Mm. Mm. Ah, så då kör man den. Jag mm. lägger upp det här som mm. en liten. Och den är ju också så däckande. Alltså Nej, ju, ja. verkligen inte. Den är lite så den där är mer när du vill ha lite mer teckning. Liksom. Ja. Mm. Och så kan du fint mixa. Så låt oss säga jag har den. Ah. Och så kan du ta den för ah, exempel. För att ja. köra på vissa delar. Liksom. Mm. Tar du någonting nu för att sätta det eller? Ja. Och igen, där är det som vissa ska ta bilder, mm. så tar jag lite mer setting på det. Det här ja. tar translucent. Ah, okej. Okay. Från Armani. Aldrig sett faktiskt. Är det superbra. Jag älskar att den är liksom sån kompakt. Ja, att du kan ta den med och att har en... Än när det alltid är löst puder som mm. faller runt liksom. För att löst puder, det älskar jag Sensai. Mm. Den translucent. Ja. Och den är ju sån vannfast. Den vet det väldigt många som brukar ta sån brudesminke. Mm -hmm, den mm. har jag väl testat. Ja, den är så bra. Men, så eh, den eller den då? Ja, men den brukar jag liksom bara här. Ja. Få på bilder så kan man få lite sån extra shine liksom mm. akkurat där. Bara matta ner lite där. Och så brukar den också som en eh, primer på mm. ögelocken. För att ta in sig igen. Ja. Att annars kan det krisa så mycket när det är fettigt på ja. locket. Då har du satt det lite. Ja. Och så visst följer jag tränga liksom lite mer... Eh, Lite mer glow. Ja. <laughs> lite mer färg. Men lite mer glow här tycker jag ändå vi ska in med. Alltså. Mm. Vilken, vad är det för färg på den där? Det är Gold Coast. Ja. Glow, glow Gold Just det. Ja. Och hur, då jobbar du upp den här lite i borsten mm. och så in. Ja och det är ju lite sån, det är vanskligt när man har tagit bara krämprodukter mm. och så ska man ha pudda på toppen och så ska man vara lite försiktig ja, liksom. Ja så att det inte så bara fastnar. Lätt, ja. ja. Då är det bättre att ha något som är lite uh, skimmare i sig. Mm. Ja, än ett matt och så oj, fastnar det ja. som en klump där liksom. Men visst vill ha matt, alltså. Du, du har ändå någonting som är matt. Ja. <laughs> har du mm. prövat det? Mm. Nej. Rouge, rouge. Nej. Det är också, det är också som... dina initialer här på. Ja. Mm. Det är också ett märke som har lite fokus på rena ingredienser ah. och miljövänlig inpackning ah. och lite sånt. Mm. Alltså den är matt men den är så kremig där. Mm. Och fin på huden. Den här finns väl bara utomlands typ? Um, Eller? Oj alltså vilken tung dosa. Jaha. Vi i och för sig vi kanske har fått det hit också. Men det är Väldigt ett relativt fin. nytt uh, märke. Ja. Ja. Jag har sett den när jag var i Frankrike. Okej okay, så då kan du ta den. Ja. Det är liksom mina tre bronser jag ja. alltid har. Det här är då Luminous Silk mm. Glow Fusion Powder. Ja. Nummer åtta. För det är ju egentligen, du har ju den i lysa färg och ja. det är ju egentligen ett pudda bara. Ja. Har man ja. lite mörkare, mörkare så är det. Mörkare ja. Oj vad snyggt. Glow, 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 glow. <laughs> jo och så den här. Oh, den Just är det. Stig, no, men. Ja men det är mm. också din nivå av att vara smutsigt. Så, så det är ju liksom contouring mm. men du brukar det som en bronzer slash contouring. Ja. Och den där är skicklig fin mm. men jag brukar den aldrig. Nej. Det, sen ser alla ut. Ja, det, den ut. där är ju liksom använd, men den här är ju liksom... Men, ju men den är ju ändå fin, den är ju typ lite samma. Ja, och den är ju väldigt, väldigt... dyr då. och det är för att yeah. man får to, men... Ja, men det är bara den du. <laughs> alltså när min brow lamination går över så är mm. det brow freeze. Då är det brow freeze. Då har du färgat brynen, du har mm. gjort en sån brow lift mm. och du har mycket strån så du behöver egentligen inte göra jättemycket med brynen, eller hur? Nej, Nej. jag kan fylla det lite i med... Mm -hmm. Den är supergod. Tom Ford Brow Perfect Perfecting Pencil. Ja. 04 Espresso. För den är så tynn och... Ah, vilken mm. tung. Och så mm. bara målar små strån. Ja. Mm. Oh, oh gud. <laughs> Kastar grejerna, den blir så exalterad. Då har vi gjort bryn. Mm. Och du lägger ju alltid någon liten lätt skugga på locket ju. Du har ju ja. alltid någon så lite brownish. Mm. Mm. Vad gör du då då? Jag älskar att bruka... Ja. Ah. Jag gör mm. alltid, hvis jag har bronsa i ansiktet så tar jag alltid lite över på locka. Ja. Bara för att liksom få en sån helhet och mm. bara lite mer definition. Ja, det är fint. Mm. Men så har jag ju alltid med mig väldigt mycket bruna av den. Mm -hmm. Som är cashmere. Dior cashmere. Den är superfin. Det här är egentligen väldigt lika. Oj, vilken fin. Vilken, uh, den såg nästan grön ut först. Alltså att den ja. inte var så varm. Det är ju lite och sen är det som, Kaya Bambi. Mm. Kalla. Ja, lite kalla. Mm. Lite sån... Väldigt fin att kombinera med bronser. Ja. 
bara för att definiera lite. Mm. Föll någon gång man kan se lite sån jag vet inte jag bara lika ha ja. lite ögonskygge. Väldigt fina. Jag tar hela ögonskyggen mascara. Okej, okay, men det är ja. för att du har så böjda fina fransar. Ja, men det kanske det är mm. det. <laughs> ja, absolut. Men du de här är jag också intresserad av ja. för det här har jag sett att du har mm. på locken då då. Ja, det här är någon ja, eye tint 30 någonting. Mm. Men också lite mer matta bruna ju. Ja, mm. det är väldigt glad matt. Ja. Just på ögonlocken, inte i ansiktet. Nej, Nej. faktiskt. Men vi eh, verkligen liksom ska ha lite mer sminke. Mm. Alltså jag älskar ju den paletten från mm. Lancome. Alltså det är som en godisbutik. French ni Nude. Att alltså. sitta här och liksom peta på dina saker. <laughs> Kul. French Nude. Ja, den är så fin. Ja, den är så fin. Och de här bruna ja. och lite rosa. Men jag brukar ju mest de två bruna. Ja, du gör det va? Men det är liksom du en... gör ju mest det va? Att mm. du mer har liksom det bruna. Inte så mycket lager att du har så ljust och mörkt och lite glitter. Jag det är så och... fint på andra. Ja. Men på mig så är jag att det är lite mattare. Ja. Men hvis vi ska ha lite skimmer, alltså hvis vi ska gå ut där, mm. eller ska någon ska middag, alltså detta är min favorit. Oh, okay. Men goddess. även här, ändå lite kalla, den är lite mm. grå. Läppkombo mm -hmm. och mascara. Okej, okay, mina tre favoriter. Mm. Jag har också alltid med mig mascara. Ja, verkligen. Vad tränger vippen ja, idag? Ja, en. Men du funderar så, vad behöver ja. fransarna idag? Ja. Otroligt. För du har ju också så tio till fondation så här. Ja. Alltså. Men alltså den här, har du prövat den? Nej, vet du typ inte. Alltså, jag har den ju hemma. Sen size klassiska 38 grader. Ja. Alltså den är helt fantastisk. Mm. Det, det är det den du är kör oftast. För det är också när man har lite längre på vipporna ja. och man har den böjen mm. så får man ju ofta kanske man ska ja. på mm, när man har sånt problem att de går upp så är så långa. Ja. <laughs> då färgar det av sig ja, För den där är ju som en vannfast. Ja. För att den löser sig upp i lunken på Just det. Och så är detta liksom min favorit vardag som ska den jag har på nu. Jaha, aldrig sett. Vad är det? Nej. Det är Armani Classico. Nej, Classico, ja. Mm. Vardaglig mer. Ja, men den separerar vippen mm. på en helt fantastisk måte. Mm. Och så är det den då. Klassikan för den kom. Just det. Jag vet, Deras du får... hypnos. Jag älskar den. ju den. Men vad syns du om denna? Nej. Nej. Okej. Okay. Men nu har jag ju fått så långa fransar. Ja, nu så kan nu... du vinna. Nu, nu kan jag, jag ju också... med den. Ja, nu kan jag också använda den. Men nu måste jag sluta med det här fransserumet för att nu kommer jag ju liksom få minskad, alltså insjunkna ögon. Jag är lite rädd nu. Okay. Läppkombo, det är ju största frågorna. Jag har ju naturligt mycket färg på ja. läpparna mina. Så jag mm. älskar ju nud. Alltså ja. jag älskar att dämpa det. Mm. För jag syns det blir för mycket färg. Ja. Jag har ju faktiskt ett litet sån hack som mm. gör att läpparna ser lite större ut. Att det är bint att göra det. det är liksom allt jag vill veta från dig. Den här kosten, det är egentligen en kost. Just det, det här är ju en shiseido borste. Ja. Mm -hmm. Vi får länka vilken det är. Mm -hmm. Den är ganska platt. Då tar du det där. Ja. Och så okay. tar jag den liksom som en skygge. Då lägger du det. Lägger det liksom sån. Ja, där. Och så där. Och där. Ja, det är därför du får det där plutet ju. Ja. ja. Mm. Eller att de liksom blir ännu mer så Men rönt. där igen, det är liksom sån, det ser speciellt bra ut på bilden. Ja. I verkligheten, det, alltså det ser ju, men det kan ju se mer intensivt. Ja, jag fattar vad du menar. Men på bilder är det sån, mm. du ser inte att du har en produkt, men det är bara som du framhäver lappen. Ja. Finns man ska ta passbild eller? Om man ska ta en passbild, ja, då är det perfekt tips. Ja, så den så har jag idag mina läppfavoriter. Mm. Det är då Nougat från Kaja. Just det. Den som ser så fin. Mm. Och så Lovisa är ju lite kallare, ja, lite mer. Jag älskar Lovisa. Ja, alltså den. Mm. Iconic Nude. Mm. Det är, den som det är din favorit. Men den blir ju lite grå, men jag syns det är fint. Den, det här hade ju inte blivit lika fint på mig. Jag måste här... ha lite mer rosa. Ja. Så någon av de här typ. Mm -hmm. Och vad tar vi sen? När jag har en beautyblända så ah. tar jag lite foundation. Ah. Och så tar jag den. Och en av din. Och så tar jag, har jag typiskt med mig en nude läbstift. Den är mm. Och okay. så har jag Tendre mi Mirage. Ja, men den är Mirage. ganska lys. 250. Westman. Den är ju så dyr, men det är en läppepalett. Oj, vad fin. Och det är så perfekt att ha i väsken och ha olika färger. Ja. För min del så brukar jag mest den som är väldigt lys. Ja. Men så är det sån, alltså det passar nu alla. Ja. Du kan mixa. Du kan mixa och, och göra vad du vill. Mm. Liksom. Mm. Så den är alltid i väsken. Less nudes. Mm -hmm. mm. Och sen. Så älskar jag en glas. Dior. Den är liksom plämping. Ja, det gör med lite skimmer i nästan. Mm. Den är i många färger. Oj, vad fin. Och den här. Ja, en 02. Den här också. Den här ja. också. Ja. Men det är sån Erasmus. Lick power. 102. Bara massa nud. 
Mm. Du har men, bara så tio olika saker som är likadan här. Det är nästan liksom tvångstanke på att liksom ja. att du måste ha ja, <laughs> Och alla ögon ska ju också. Same. Det är mycket och det är... Oj, här var det färg. Har du bjussat till det på färg? Här var den här Dior som du letade på. Ja, där var den. Den var jäkligt fin alltså. 014. Och den här, hur ska det kan det vara? Det var någon annan som sa att jag älskade den. Boy. Ja, jo, Boy. Camilla. Bast, ja. Eh, Bastin. Ja, exakt. Alltså den är så fin. Chanel Boy. Helt otroligt. Det här är vårt eh, sista segment. Yeah. Då får du välja tre favoritprodukter. Det är skitsvårt när man har så mycket produkter. Ah, det var ja. Ja. Nej, det är ju fruktansvärt. <laughs> Men ändå tre grejer som du är så här, de här vill jag tipsa verkligen om. Ja, CE Fairlick. Ja. Och den andra eller? Mm. I samma märke? Ja, men den, den är där. liksom bara så, den är verkligen förändrat huden min. Mm. Du är spänstig, du är liksom jämnt ut huden. Ja. ja, jag är verkligen troen på den och forskning och allt. Ja. Ja. Och så är det Halloween Flawless Filter. Mm. I färgen 4. 4, ja. Mm. Och så Iconic, Iconic Nude. Mm. Mm. Ja, alltså, <laughs> ja, och eh, jag vill ju ha allt, så att, men jag valde ju nu eh, tre produkter som jag kommer köpa, men ja, jag tog fyra för att jag såg en till och så blev jag så stressad. Mm. Den här Oil to Foam Cleanser, mm. den kommer jag köpa direkt mm. för att jag älskar också olja, men att den blir mm, alltså löddrig, ja. otroligt. Mm. Sen den här från Chewimura, ja. kommer jag köpa till håret, för att du har otroligt hår och jag hoppas ju. <laughs> Att jag på samma smittar av sig på något sätt. <laughs> och den här ögonkrämen. Ja. Alltså förlåt. För jag kommer bli så ledsen om det här nu. Om jag inte kommer se ut som det. <laughs> och sen så kommer jag köpa den här igen för mm. att testa. Jag kanske ändå gillar det igen. Ja. Det här kanske nu till vintern när jag inte vill vara li fullt lika glowy liksom. Ja men det är som på sommaren så glömmer jag lite. Ja. På vintern det går alltid tillbaka. Mm. Mm. Så det ska jag göra. Mm. Du, alltså tack snälla att vi fick komma hit. Nu när du var i Stockholm att du tog dig tiden så att vi fick komma hit och bara riva bland dina grejer. Åh oh, det har varit så hyggligt. Jag har mm. så mycket. Det är och så roligt. Tack för att du fick vara med. Ja men du, <laughs> min ära alltså. Och tack snälla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hej då!